今天的训练成绩非常不满意，有些人训练明显不认真，看什么看？王爷出列，这。就你训练不认真，别以为你爹是将军，你就可以在这搞特殊。报告将军，我没有这种想法。最好没有。这。如烈，这。全体动员，立正。讲一下，休息一小时，吃午饭。午饭后，分组对抗。听明白了吗？明白了。铁子，大哥，没事了，真没事了。林学员，林学员你好。哎，林学员，我关注你很久了。一，二，你是哪里人？林学员，我自我介绍一下啊。呃，我叫王伟远，加护卫国民政府。你呢？你是怎么进来的？坐过去，坐那儿。林学员，你怎么不说话呀、啊？我觉得你很有必要跟同学们好好关系。如果你需要，我可以帮上忙。这离我都熟了。林秋言，快点！有，你应该跟学员们都搞好关系。啊，一百零一。分组对抗训练，你们只有三秒钟的时间找到自己的对手。计时开始，三、二、一，时间到。林轩，请多指教啊！都准备好了吗？准备好了。开始。加禁闭三天，自己去禁闭室。他闭嘴，没你事儿。都看什么？继续训练。啊啊啊啊啊啊啊啊啊
是培养的是一个懦夫。我不是懦夫。可是你被这情景打败了。我想带你去，谢队长信任。带你去不是因为对你的信任。明白。明白。明白什么？你是想检验我的训练结果，是对我的考核。好。这是咱们这次行动的目标和地点，你看一下。南京
有什么问题吗？没有。好，那你回去准备一下，一小时之后出发。是。紧张吗？太小看人了吧。如果你没有准备好，请直接告诉我，由我来亲自完成。干掉傅成国这么个小虾米，就不劳您亲自动手了吧？你错了。永远不要把自己的目标分成大和小，因为不管大和小，对执行者来说都是一样的。更何况，傅成国已经在日军辽东先遣军司令部就职。绝对不是大侠之辈。我记住，你没有机会说我错了。明白。你确定？当然。你现在后悔还来得及。傅成博是我的目标，这是我的任务。欢迎光临。去吧。请这位小姐进来。哦，那我就不打扰了。薛老板玩的开心啊！好嘞。是傅成博先生。呃，我好像不认识你啊。是我的一位朋友，跟我提起过你。哦，呃，你这位朋友是哪一位呢？听说，傅先生在日本人那儿做了很大的功劳。呃，呵，这个官嘛，谈不上大。呃，你的意思是想让我？在日本人面前帮你谋个差事，这个嘛倒不是，只不过是我觉得傅先生恐怕日后不能再为日本人做事了。你说的这句话，我怎么好像没听太明白？因为有人让我杀了。资料上没有你了。是我的私生女，她的干货叫爸爸，小的还没有断奶啊。杂物。你
真的有女儿？我说的都是真的，我说的全都是真的。你要是杀了我，谁来照顾他们呀、啊？我给日本人，我给日本人干事，我也是迫不得已，我为生活所迫呀。我再也不跟日本人拜定他说他有两个女儿，所以呢，你就同情了心软了。我给你的资料，你好好看了吗？我看了。傅成波有女儿吗？资料上没有。所以呢，所以你是怀疑我们军统搜集情报的能力了？不是。那是什么？我错了。在战场上。你有机会跟你的敌人说你错了吗？我没有机会说。你去，你说说，这次考核，我该给你打多少分？零分。明天派人送你回重庆吧。我不去。这是命令。既然你已经决定送我去重庆，我就不再是你的兵。我为什么要服从你的命令？你，如果你坚持派人送我去重庆，我可以明确的说，你派谁都是白给。你派的人根本就完成不了送我去重庆的这个任务，因为我不想去重庆。行啊，林秋燕。刺杀傅成博的时候，你这股气是去哪儿了？秋燕惭愧。你给我记住了，在执行任务时，任何的过时的代价都可能是生命。明白。收起你的怜悯，林秋燕，这是战争，战争没有怜悯。秋燕谨记州长官教诲。记住就好。那，是不是？是不是什么？请州长官下达命令吧。好啊，你林秋燕，你把我绕这儿来了。没绕啊，请州长官赶紧下达命令吧。你以为我不明白？我要是对你下达命令。就等于是接受了你还是我的兵，当然，当然什么？是当然我不明白，还是当然你还是我的兵啊？当然我还是你的兵啊。那我要是不下呢？不下，不下我就更还是您的兵了。哪儿那么多废话？赶紧滚蛋！保证完成任务。
，喝点水啊。谢谢大姐。嗯。四十八岁，毕业于保定军官学院，曾经在日本留过学，是军统天津站机要室的主任，一周前背叛党国，潜逃到武汉，现在被秘密关押在汉口宪兵队本部的监狱里。秘密关押？说是关押，其实是他自己要求的，因为在目前情况来看，他觉得在监狱里最安全。目前情况，自己要求，那说明他是在等他信任的人。在等到他信任的人后，他才肯开口。聪明。王占奎一直在等的人是日本宪兵队的大队长中村佐介，他们两个有同窗之谊。那这个中村佐介现在什么地方？中村正推动华中派遣军的司令在前线慰问，估计要几天才能回来。我的任务是什么？在中村回来之前。是。
见阎王的人。是军头的
请求下车。崔燕，我真的喜欢你。时间如白驹，转眼离别时。恭喜二位，你们毕业了。谢教官栽培。林秋月，到。作为特训班里唯一的女学员，你的成绩让我刮目相看。林秋燕深知自己的责任，取得的小小成绩也完全是责任使然。其实当初收你的时候，一方面是因为你有这个潜质，另一方面是因为我的愧疚。如果当时不是我的疏忽，我相信你现在应该在家相夫教子了。请周长官收回所谓的愧疚，秋燕永远铭记周长官的救命之恩和知遇之恩。记住，忘记这些。你现在心里需要更多承载的是责任。林秋燕谨记周长官教诲。下去吧。是。看看，我们的儿子进步不小吧？娘。好雨知时节，哎，怎么不念？爹，这首诗不好。怎么不好啊？这可是大诗人杜甫的诗呢。不好就是不好，我喜欢黄木兰，不喜欢杜甫。爹，我生气了，不理你。哎哎，秋燕。爹。孩子，来上海这么久，你想家吗？还好吧，但我有的时候挺想我大哥的。都出国那么久了也不回来。其实我还有一个妹妹，但是在很小的时候她就走丢了。我想要把这些苦难加倍的还给我们的敌人。安息吧，我们活着的人知道该怎么做。想什么呢？没想什么。给你这个，这块怀表是你父亲。我就你那天夜里，在他身边发现的。因为担心你受到刺激，所以一直没有给你。好好活着吧。
心情。这可不是一个职业特工该有的状态。去准备一下。有任务。对。去哪里？上海。歇美人计划，记住，从现在开始，你的代号，圣蝶。潜伏在上海，是由我们军统最优秀的四名女特工组成。在军统内部，他们被称之为“四特工
天开始，咱俩就是搭档，请多关照。免了，再说了，谁是你的搭档？我是你的长官。是是是，您长官。记住了，管好你自己，别拖我后腿。秋燕，秋燕，秋燕，我这么喜欢你。这样吧，我哪儿做的不好，你说我改还不行吗？改什么改？你不是挺好的吗？要是改了，还是你王大少爷。这么说就没意思了。闭嘴，这是命令。好好好，我执行命令。行吧，老大，你就等着瞧好吧。
我上。我们该出发了。有意思，我原本以为只有四朵野梅，没想到又出来一朵。哦，还有一条杂鱼。你说谁是杂鱼的？你信不信他能打死你？杂鱼就是杂鱼。你是谁？我是谁？等我抓住你，我才慢慢的告诉你。行け通りにしろ。行け。はい。
先走，我来引开日本人。不行，还是我来引开他。我让你走你就走，过去都是我听你的，这次你必须听我的，快走。我们本来应该有很多钱的，那结果呢？可不嘛，那就这一点钱，还是从死人手里抢过来的。那老大，你说多不吉利呀、啊？对呀，哎，流年不利，啊，流年不利，关键还是在他一个小娘们的手里。我真是喝凉水塞牙缝，放屁他砸脚跟头啊！我真是倒了八辈子的霉。潘叔，哎哎。什么事，老大？我说你俩今儿是不是上厕所的时候没有擦屁股啊？老大，这事也怨我们。这怎么不关你们俩的事儿？我说这……别开枪！别开枪！小娘们。是你，是你。怎么了，老大？怎么了，老三？看算把这个小子。你看看你，你怎么能去？你看他要死啊！我不去，我害怕，怕什么呀？那疼得跟死人似的。你不怕，你去啊！别下去！救了你啊！哎，不过你可别误会了，这一码归一码，我小丸子跟你扯可大着呢。哼，要不是看在是你跟日本人作对的份上，我才懒得救。算我倒霉。谢谢。哎哎哎，你可千万别说这个谢字啊！我告诉你，我跟你是井水和河水的关系，你用不着给我来这些虚头巴脑的客套话。你现在就养伤，养好伤之后，你赶紧走。这是我小丸子的地盘，不欢迎陌生人。你放心，我现在就走，快点。疑杀人凶手姓与姓，姓氏不详，该犯二十出头，肩膀中枪